উত্তর পশ্চিম ইউরোপের একচল্লিশ হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ বর্গ কিলোমিটার এই দেশ প্রায় দুই কোটি লোকের বসবাস যদিও এই দেশের জাতীয় ভাষা ডাচ তবু পঁচানব্বই শতাংশ লোকে ইংরেজি কথাই বলে আর এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় ইংরেজি ভাষা এই দেশ বেশি পরিচিত এর গবেষণাধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্ম অপরাধ প্রবণ দেশ হিসেবে কম অপরাধ প্রবণ দেশ হিসেবে নেদারল্যান্ডসে মাস্টার্স প্রোগ্রাম মূলত এক থেকে দুই বছরের পিএইচডি বা ডক্টরাল প্রোগ্রাম মূলত তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি এবং ব্যাচলার প্রোগ্রাম মূলত তিন থেকে চার বছর মেয়াদি ব্যাচলার প্রোগ্রামের অধিকাংশ কোর্স ডাচ ভাষায় করানো হলেও ইংরেজি ভাষায় কোর্স অফার করা হয় এছাড়াও সকল প্রোগ্রাম মূলত ইংরেজিতেই অফার করা হয় নেদারল্যান্ডসে পড়ার মাপকাঠি প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় অফার করে নানা রকম কোর্স বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স ভেদে এসব কোর্সের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয় তাই আপনি কোন বিষয়ে ও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবেন সেই অনুযায়ী আপনাকে নিজের যোগ্য করে তুলতে হবে নেদারল্যান্ডসের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন করার তেমন কিছু নেই কারণ জাতীয়ভাবে একটি সেন্ট্রাল সিস্টেমের আওতায় নেদারল্যান্ডসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় স্নাতক প্রোগ্রামে সংযুক্ত হতে আপনাকে থাকতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক বা স্কুল ডিপ্লোমা পাশের সনদ ডাচ ভাষায় ডিপ্লোমা করার জন্য আপনাকে পাস করতে হবে ডাচ এন টি টু কোর্স আই আবার স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের অংশগ্রহণ করতে ন্যূনতম ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে এছাড়াও আপনার প্রয়োজন পড়বে ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ এই জন্য আইলসে আপনাকে ন্যূনতম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ স্কোর থাকতে হবে আর যদি টোফেল দিতে চান তাহলে আপনাকে পেতে হবে পাঁচশো পঞ্চাশ যেটা হচ্ছে পেপার বেস টেস্ট বা দুশো তেরো কম্পিউটার বেস টেস্ট দুশো তেরো এটা সম্ভবত ইন্টারনেট এটা কম্পিউটার বেস টেস্ট ওকে সো দুশো তেরো হচ্ছে কম্পিউটার বেস টেস্ট যাই হোক কোর্স সার্চ ও কোর্স বাছাই নেদারল্যান্ডসের কোর্স বাছাই এর জন্য আপনি সাহায্য নিতে পারেন নিজের ওয়েবসাইটটি একটা ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে আমি আপনাদেরকে এটার লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্তি দিয়ে দেবো যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট স্টাডি ফাইন্ডার ডট এন এল যাই হোক এ দেশে আপনি পড়তে পারবেন মেডিসিন কার্ডিওলজি অ্যানাটমি ফার্মেসি রেডিওলজি সার্জারি মেডিকেল ডেন্টিস্ট্রি সাইকোলজি মাইক্রোবায়োলজি আরবানাইজেশন ফরেস্ট্রি হিস্ট্রি লিটারেচার পলিটিক্যাল সায়েন্স বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইকোলজি এনভায়রনমেন্ট এগ্রিকালচার ফাইন্যান্স সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার ফিলোসফি ল সোশ্যাল সায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ট্যুরিজম ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি জার্নালিজম অডিও ভিজুয়াল মিডিয়া মিউজিক ইনফরমেশন সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়ে ইউনিভার্সিটি সিলেকশন নেদারল্যান্ডস বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরে মূলত দুইবার অর্থাৎ দুইটি সেশন আবেদন করার সুযোগ থেকে একটি উইন্টার সেশন যার আবেদন করার সময় সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারি অপরটি হচ্ছে সামার সেশন যার আবেদনের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই বা আগস্ট পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসে কয়েকটা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির নাম দেওয়া সেখানে ইউনিভার্সিটি আমস্টারডাম ডেলফ ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি এই ইউনিভার্সিটিগুলোর লিঙ্ক আপনাদেরকে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করে দেখে নিন আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়টি আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করছে কি না আচরণবিধি এমন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিশ্চিত করে প্রোগ্রামের মান শিক্ষার্থীর নিয়োগ নির্বাচন এবং কাউন্সেলিং পদ্ধতির সার্বিক মান মূলত এখানে বোঝাতে হচ্ছে যে আপনাকে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন দেখতে হবে অ্যান্ড স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় মানতে হবে কী কী রিকোয়ারমেন্টস আছে এগুলো আর কি আপনি যদি আপনার পছন্দের কোর্স পেয়ে যান তাহলে তাদের ওয়েবসাইট ঘুরে দেখুন সেখানে পেয়ে যাবেন সব তথ্য ভর্তির যোগ্যতা ও অন্যান্য সকল বিষয় ভালো করে পড়ে শিখুন দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটগুলো দেখার জন্য সবচেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটগুলো এই জন্য সবচেয়ে নির্ভরশীল সোর্স তাই এই ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত জরুরি মূলত বোঝাচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে যে অ্যাকুরেট ইনফরমেশন অরিজিনাল ইনফরমেশনের নির্ভরযোগ্য সোর্স আপনারা গুগলে অনেক ধরনের ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন তারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন দেন এগুলো হচ্ছে আপনারা চেষ্টা করবেন যে অফিসিয়াল লিঙ্কটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এটা দেখার জন্য আমি কিন্তু সবসময় যখন কোনো স্কলারশিপ এক্সপ্লেন করি বা ইউনিভার্সিটি এক্সপ্লেন করি তখন কিন্তু আমি অফিসিয়াল লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিই এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যে অফিসিয়াল লিঙ্কটা দেখার জন্য সেখান থেকে যদি কোনো তথ্য আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনারা আমাকে ইনবক্স করতে পারেন কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন যে কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইনফরমেশন নিয়ে ভুল তথ্য বিভ্রত হওয়ার চেষ্টা করবেন না 
যাই হোক ডকুমেন্ট সত্যায়ন বা ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নেদারল্যান্ডসে আবেদন করতে ডকুমেন্ট সত্যায়নের প্রয়োজন আর সত্যায়নের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়টি ওয়েব পোর্টালে বলা হয়ে থাকে আপনার ডকুমেন্টস কার দ্বারা সত্যায়ন প্রয়োজন শিক্ষা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাকি ডাচ অ্যাম্বাসি দ্বারা সত্যায়ন প্রয়োজন সেটা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিশন তাই বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে যেটা বলবে সেভাবে আপনাকে হচ্ছে ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ভর্তি আবেদন অফার লেটার ও টিউশন ফি নেদারল্যান্ডসের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন আবেদন পোর্টাল ব্যবহার করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাচেলার ফলাফল সিভি আইল স্কোর জিআরই জি ম্যাট মোটিভেশন লেটার রেকমেন্ডেশন লেটার ব্যাচেলার থিস ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে থাকে এর ভিত্তিতে যারা ডাইরেক্ট বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয় অথবা ছয় মাস বা এক বছরের প্রি মাস্টার্স কোর্স অফার করে থাকে প্রি মাস্টার্স কোর্স সফলতার সাথে অতিক্রম করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সুযোগ মিলবে এছাড়া আপনি রিসার্চ ভিত্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই প্রোগ্রামের সুবিধা হলো আপনারা পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদন করার পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়ে যাওয়া আর নেদারল্যান্ডসে রিসার্চ ভিত্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রামে প্রচুর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদনের সুযোগ আছে এছাড়া রিসার্চ ভিত্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রামে ফুল স্কলারশিপও পাওয়া যায় নেদারল্যান্ডসে পড়তে আপনাকে গুনতে হবে প্রায় আট হাজার থেকে বিশ হাজার ইউরো এছাড়াও জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন হবে আরও অর্থের তাই স্কলারশিপ প্রোগ্রামে ভূমিকা এখানে অনেক বেশি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এখানে খরচ অনেক বেশি তবে আপনি যদি স্কলারশিপ ম্যানেজ করতে পারেন অথবা যে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এই সকল পার্ট টাইম জব ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এখানে স্কলারশিপ প্রোগ্রামের জন্য একটা ওয়েবসাইট দেওয়া আছে আমি আপনাদেরকে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব পোস্ট ডক্টোরাল প্রোগ্রামে তো প্রায় পনেরোশো থেকে দুই হাজার ইউরোপ বেতন পাওয়া যায় পোস্ট ডক্টোরাল প্রোগ্রামে টিউশন ফি প্রদান করতে হয় না তাই জীবনযাত্রার খরচ বহন করা সহজ হয়ে যায় থাকার জন্য জায়গা বা ছাত্র হোস্টেল বা বাসা খোঁজা নেদারল্যান্ডসে বসবাসের খরচ বেশি না একজন শিক্ষার্থী শেয়ার ফ্ল্যাটের প্রতি মাসে ভাড়া দুশো ষাট থেকে তিনশো পঞ্চাশ ইউরো দিলে অনায়াসে থাকতে পারবেন আপনি যদি কেনা বা ফাস্ট ফুডের উপর নির্ভরশীল না হন তাহলে আপনার তিনশো ইউরোর মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে পারবেন আর থাকার জন্য হোস্টেল কিংবা বাসা আপনি ভার্সিটির মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আর্থিক সামর্থ্য বা সচ্ছলতার প্রমাণ আপনার আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ সরু বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দশ হাজার ইউরো ট্রান্সফার করতে হবে অথবা খরচ করার ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে তবে চিন্তার কিছু নেই নেদারল্যান্ডসে বসবাসের জন্য আপনার খরচ এই অঙ্কের টাকা অনেক কম আর চাইলে আপনি এই অর্থ পরবর্তীতে তুলে নিতে পারবেন ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া ও ডকুমেন্ট চেকলিস্ট নেদারল্যান্ডস ভিসা আবেদনের সময় খেয়াল খেয়াল রাখবেন আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হবে এবং পাসপোর্ট দশ বছর পূরণ হলে চলবে না এছাড়াও ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকতে হবে আপনার জন্ম সনদ ভোটার আইডি থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল ডকুমেন্টসের সমন্বয়ে আপনাকে আবেদন করতে হবে এদেশের জীবনযাত্রা ব্যয়ভার বহন করতে বেশ বেগ পেতে হয় আপনাকে প্রতি মাসে এক হাজার থেকে বারোশো ইউরো প্রয়োজন হবে জীবন নির্বাহ করতে পার্ট টাইম জব ও জীবনযাত্রার ব্যয় নেদারল্যান্ডসে পার্ট টাইম জবের সুযোগ খুব কম এবং বেশিরভাগ কাজ রেস্টুরেন্টে সীমাবদ্ধ তবে কর্তৃপক্ষ আপনাকে সপ্তাহে ষোলো ঘন্টা কাজ করার সুযোগ দেবে কাজ করে পড়াশোনায় ব্যয় চালানো কষ্টকর হবে তবে পড়াশোনা শেষ করার পর জব খোঁজার জন্য নেদারল্যান্ডস কর্তৃপক্ষ আপনাকে এক বছরের ভিসা দেবে আপনি যদি প্রযুক্তিগত শিক্ষা লাভ করেন কিংবা আইটি বিষয়ে দক্ষতা থাকে তবে নেদারল্যান্ডস আপনার জন্য একটি অপার সুযোগ কোর্স শেষে চাকরির সুযোগ ও স্থায়ী বসবাস এর সম্ভাবনা নেদারল্যান্ডসে পাঁচ বছরের বসবাসের পর আপনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করতে পারবেন আর এই পাঁচ বছরের মধ্যে একটা না ছয় মাস বা তার বেশি সময় যদি নেদারল্যান্ডস বাইরে থাকেন তাহলে আপনি আবেদনের অযোগ্য বলে গণ্য হবেন আপনি যদি একাধারে আট বছর এই দেশে থাকেন তাহলে নাগরিকদের জন্য আবেদন করতে পারবেন আর মজার বিষয় হলো আপনি নেদারল্যান্ডসের শিক্ষার্থী হিসেবে সময়কালে অর্ধেক সময় ধরা হবে অর্থাৎ আপনি যদি পাঁচ বছর নেদারল্যান্ডসে পড়েন তাহলে আড়াই বছর ধরা হবে নাগরিকত্বের আবেদনের সময় তো যাই দেখলাম এখানে মজার কিছু বিষয় আছে অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আচার করে আপনারা নেদারল্যান্ডসে পড়াশোনা উচ্চশিক্ষা স্কলারশিপ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে গিয়েছেন তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম